changement climatique, vieillissement, nouvelles technologies. Avec beaucoup d'autres, tels sont les défis majeurs auxquels doit faire face l'écosystème pharmaceutique dans les mois et années qui viennent. Quelles sont les réponses apportées par les experts de cet écosystème Comment voit-il l'évolution des réglementations, de l'industrie, du monde académique et de la santé publique Tel est l'objectif des discussions inspirantes. Ouvrir le champ des possibles au départ de l'écosystème pharmaceutique. Pour ce faire, nous allons donner la parole à des patients, à des experts, à des experts du domaine universitaire, afin de voir à leur côté les coulisses de leur quotidien. Chères communautés, dessinons ensemble le futur. Bienvenue dans votre Pharmaverse. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Jean-Pierre, qui est le premier invité de nos Inspirational Talks. Il va pouvoir nous parler de son parcours qui a été fait dans une grande industrie biopharmaceutique en Belgique pendant 30 ans. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Laura. Donc aujourd'hui, on est dans une salle blanche. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'elle t'évoque par rapport à ton métier Bien sûr. Cette salle blanche, en fait, c'est vraiment le reflet de ben là où on va fabriquer le produit. Et donc, qu'est-ce qui se passe mais on, doit, on doit être capable de produire un vaccin, un vaccin ou n'importe quel médicament, je viens du monde du vaccin, mais euh, qui va être in fine injectable, par exemple, donc il va devoir être stérile. Donc les plus hauts standards de qualité de propreté doivent être appliqués. Donc on va contrôler, par exemple, le niveau de particules dans la zone. On va aussi faire des tests d'environnement pour s'assurer que à chaque fois que le produit pourrait être exposé dans un flux laminaire, par exemple, eh bien, on va avoir les plus hauts standards de qualité qui nous permettront de garantir que ce produit, on peut le mettre sur le marché. En fait. ouais. C'est très important, la salle blanche. Et donc il y a une notion de confiance à avoir dans le produit. Et tu dis que tu vas de l'industrie du vaccin, donc il y a aussi cette notion où en 30 ans de carrière, tu as traversé deux pandémies, la grippe H1N1, exact. mais aussi la pandémie de Covid. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ton expérience par rapport à ces deux pandémies Bien sûr. Donc par rapport au, au H1N1, c'est vrai qu'on on a vécu, c'était en 2009, hein, donc une, une expérience où on a travaillé de, de concert avec les autorités pour pouvoir, sur un vaccin grippe, qui est saisonnier et donc qui, par essence, est un vaccin qu'on fabrique assez rapidement et où on va adapter les souches aussi très rapidement, d'année en année. Hein. Euh, donc là, on avait déjà cette expérience, mais il fallait aller encore plus vite. Et comment aller plus vite C'était de travailler de conseil avec les autorités, encore une fois, et de dire, eh bien, on prenait les, euh, les, les lots et donc toute la documentation associée à la production de ces lots qu'on revoyait ensemble dans la même salle euh, avec euh, les autorités. Et ça, c'est cette notion de confiance qui s'est installée, était absolument fondamentale, euh, certainement. Euh, après, euh, par rapport à l'autre pandémie là, qui nous touche là, euh, euh, finalement encore un peu maintenant, mais qu'on a pu juguler grâce, euh, ben, grâce à ces vaccins qui ont été produits par des technologies tout à fait innovantes, hein, donc ces vaccins euh, mRNA, euh, ARN messager. Mais moi, je pense tout simplement que c'est un miracle ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est... OK, on avait déjà appris à travers cette pandémie H1N1 et de toute façon, l'industrie continue à aller de plus en plus vite pour pouvoir être capable de délivrer toutes les doses de médicaments ou de vaccins sur le marché. Mais par rapport à cette, à cette Covid, il fallait aller à une vitesse, mais alors encore plus vite. Et la technologie utilisée euh, permettait de le faire. Donc en quelques semaines, on peut euh, identifier et on peut euh, sélectionner une souche qui va devenir euh, la base du vaccin avant d'être de rentrer dans toute cette à travers les salles blanches, par exemple, dans toute cette technologie euh, où on va euh, euh, remplir euh, des, euh, des fioles de vaccins ou des serins qui vont après euh, permettre euh, d'arriver sur, euh, sur le marché et chez le patient. Donc, en, en quelques mois, finalement, une toute petite année, être capable de dire on identifie un virus et on est capable d'avoir un vaccin, une nouvelle technologie qui permette euh, de protéger les gens, c'est juste miraculeux. Donc vous avez vraiment une forme de confiance de la part des autorités sur votre travail. Ouais. Est-ce que c'est une notion que tu retrouves euh, dans le reste de ta profession C'est absolument fondamental. Hein. Donc cette relation de confiance euh, qu'on doit établir avec les autorités, pourquoi les autorités elles sont là pour vérifier finalement que nos dossiers d'enregistrement sont bien respectés sur le terrain. Et si, elles n'ont pas d'autre choix que d'avoir confiance dans les systèmes qu'on met en place, euh, puisqu'ils ne sont pas là tous les jours. Et donc c'est aussi à nous de leur donner cette confiance, mais aussi de donner la confiance aux patients. Il faut quelque part que ce miroir que reflètent les autorités puisse permettre au patient qui va à la pharmacie chercher sa dose de vaccin ou n'importe quel médicament se reflète dans « ok, ce sont les plus hauts standards qu'on puisse imaginer en termes de produits, de qualité du produit, de stérilité, d'efficacité, 
par rapport au dossier d'enregistrement euh, qu'on a, euh, qu a soumis. Et donc, c'est notre responsabilité en tant que fabricant. Et donc, toutes ces nouvelles technologies ont été influencées par du savoir qui est apporté depuis plusieurs années, propre au domaine pharmaceutique. Est-ce que pour toi, il y a une prochaine étape ou quelque chose qui va arriver prochainement que peut-être des personnes plus jeunes pourraient apporter, par exemple, dans une équipe, euh, dans ton équipe, par exemple ah, moi, c'est un bon point. Je pense que ça va être la combinaison de, du, du, du développement de ces, de ces technologies qui ont déjà démarré il y a de nombreuses années, mais aussi de, de l'apport de... Euh, hein, on, maintenant, on, on a l'air de banaliser le fait qu'on puisse séquencer relativement facilement un génome. Euh, eh bien, ces nouvelles technologies qui, qui ont démarré il y a de nombreuses années et qui maintenant commencent à porter leurs fruits avec... Cette nouvelle génération, c'est tous ces jeunes qui vont arriver dans le, dans le monde euh, euh, pharmaceutique, mais dans le monde en général euh, de l'industrie et, et, et du développement de, de ces nouvelles technologies dont fait partie cette thérapie cellulaire. Mais donc cette dynamique que ces jeunes vont apporter, euh, cette euh, réflexion par rapport aux choses, cette, ce « go to the point hein, », euh, leur donner aussi toute cette autonomie dont ils ont besoin. On ne peut pas maintenant continuer à travailler avec des jeunes gens qui vont sortir de l'université, comme on travaillait il y a 30 ans, avec euh, des, des, des institutions qui vont être très pyramidales, avec, euh, très hiérarchisées, et où on dit aux gens exactement ce qu'ils doivent faire. Bien sûr qu'il faut canaliser, mais la créativité, je pense, euh, l'intelligence que vont apporter euh, grâce à, à cette nouvelle technologie, hein, pas que les autres n'étaient pas intelligents, mais c'est grâce à ces nouvelles technologies, cette combinaison pour moi du jeune et la technologie, c'est ça qui va, qui va amener demain à pouvoir développer euh, toutes ces nouvelles thérapies, ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui rejoindrait ton équipe demain, par exemple Donc une toute nouvelle personne qui arriverait et sortirait de l'école et qui rejoindrait ton équipe Curiosité. Curiosité. Vraiment être curieux parce qu'il euh, euh, y, y a beaucoup de choses d'abord à découvrir, mais il y a beaucoup de choses à apporter. Encore mmh. une fois, et là je reviens sur ce thème euh, de l'individu qui va... Euh, découvrir ou qui va faire découvrir son potentiel euh, parce que aussi quelque part les opportunités vont être là hein, euh, de par euh, une investigation à mener, une validation à, à réaliser mais aussi tout simplement parce qu'il va se rendre compte qu'il est capable de faire des choses qu'il n'avait peut-être même pas soupçonné. On n'apprend pas à l'université, on n'apprend pas à l'école ce métier euh, de l'industrie euh, pharmaceutique en général d'ailleurs, on n'apprend pas ce métier, on a une formation de base et après, on la développe. Et cette curiosité, pour moi, c'est vraiment très, très fondamental. C'est ça qui t'amène tous les jours à, à ouvrir des nouveaux horizons. Parfait. Je pense que c'est le bon mot de fin, la curiosité. Donc, merci d'avoir répondu à mes questions et de t'être présenté. C'était très intéressant. Eh bien, merci à toi. C'était passionnant de pouvoir partager ça.